Тюменская область готовится к международной выставке «Прод-Экспо», которая пройдет в Москве в феврале. Там представят продукты питания, напитки и сырье для их производства. Это хорошая возможность для региональных товаропроизводителей презентовать себя на международном уровне. На выставку приедут компании из 63 стран мира. Ну, тему продолжим обсуждать со Светланой Зориной. Она сейчас на связи со студией. Светлана, здравствуй. Возвращаюсь к Тюменской области. Как вообще развивается экспорт продовольствия в регионе? Здравствуй, Анна. На самом деле экспорт в отрасли пищевой промышленности развивается и весьма активно. Главным образом, потому что экономическая обстановка в регионе способствует появлению новых предприятий и расширению производства уже действующих. Так большие надежды специалисты возлагают на экспорт нашего мороженого. Компания открылась в прошлом году и пока работает только на рынок Чуменского региона. Однако ориентиры на вывоз за пределы области заданы. Интересны партнерам из других регионов и стран также замороженные дикоросы и не только. Кроме этого, на экспорт мы сейчас рассматриваем такую товарную позицию, как салатные группы очень хорошо или востребованы на самом деле на других рынках наша кондитерская продукция это печенье это сдобные продукты это конфеты так например например компания квартет в 2018 году выпустила новый шоколад тюменский также тюменский бройлер в 2018 году расширил свою линейку они ввели 19 новых позиций не только новая продукция может быть интересна за рубежом. Например, Заводоуковский маслозавод почти 20 лет производит рапсовое масло. Пищевое и кормовое. 7 лет предприятие поставляет в Европу нерафинированное, не пищевое масло в сыром виде. Однако выйти на экспорт именно пищевого, рафинированного и дезодорированного масла решились только в прошлом году. Пока в страны Евразийского экономического союза первым партнером стала Киргизия. Наш продукт он достаточно специфический. Если у нас в стране и в странах ближнего зарубежья привыкли к тому, что растительное масло ассоциируется исключительно с подсолнечным, рапсовое масло оно не особо на слуху. Рафинировать, дезодорировать мы можем только порядка 100-150 тонн в месяц. Но этих объемов достаточно для того, чтобы насытить рынок нашего региона пищевым маслом и наши, наших партнеров, так скажем, из других регионов нашей страны. География России от Москвы и до последняя поставка была нашего пищевого продуктового масла «Абакан». Ну а теперь подведем итоги. В 2018 году объем экспорта продовольственных товаров Тюменской области превысил 8 миллионов долларов, незначительно снизившись по сравнению с показателями 2017 года. Ведущее место во внешней торговле заняли Нидерланды, Узбекистан и Монголия. У стран, не входящих в состав Евразийского экономического союза, пользовались наибольшим спросом наши масла, овощи, лен и рапс. Государства, находящиеся в составе Евразийского экономического союза, в основном закупали в Тюменской области продукты из зерна, злаки и овощи. Удерживать хорошие позиции, открывать новые горизонты помогают различные выставки биржи деловых контактов. Например, в 2018 году благодаря усилиям правительства Тюменской области была открыта экспозиция тюменских товаропроизводителей в КНР в городе Шанхай, на котором сейчас представлены образцы семи производителей тюменских, 25 позиций. Что сюда входит? Это варенье, это соки, это фруктовые батончики, печенье, конфеты и алкогольная продукция. В Тюменской области есть такой проект «Экспортный марафон». Так вот, благодаря ему в прошлом году представители нашей пищевой промышленности смогли принять участие в таких продовольственных выставках, как World Food в Москве и Казахстане. Кроме того, были организованы бизнес-миссии в тот же Казахстан, Узбекистан, а также в регионах России. Как результат – заключение контрактов на поставки мясной, яичной и кондитерской продукции. Так что тюменский экспорт успешно развивается, и выставки для компаний – это отличный шанс заявить о себе на всю Россию и или даже мир. Анна. Ну что ж, спасибо. Слава Назарина была на связи со студией. Мы обсуждали развитие экспорта продовольствия в Тюменской области.